അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസിലെ ലെറ്റസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നാം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കൂ ഫ്രം ദ സ്ക്വയർ ബിലോ ടേക്ക് എനി നയൻ നമ്പേഴ്സ് മേക്കിംഗ് എ സ്ക്വയർ ഫൈൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ആൻഡ് ദ നമ്പർ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ജസ്റ്റിഫൈ ദിസ് റിലേഷൻ യൂസിംഗ് ഓൾ ചിബ്ര താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചതുരത്തിൽ ഒരു സമചിതത്തിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒമ്പത് സംഖ്യകൾ എടുക്കുക അവയുടെ തുകയും സമചതുരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലുള്ള സംഖ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുക ഈ ബന്ധം ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് സമർത്ഥിക്കുക ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് ഹൊറിസോണ്ടലായും വെർട്ടിക്കലായും സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിലാണ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കലണ്ടർ മാത്തിൽ നാം ചെയ്ത പോലെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഒരു സ്ക്വയർ ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു സ്ക്വയേഴ്സിലെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അവയുടെ സം കണ്ടെത്താം ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി എന്ന സമ്മും മിഡിൽ നമ്പറായ ടെന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ ഈ സ്ക്വയറിലെ മിഡിൽ നമ്പറായ ടെന്നിന് മറ്റ് നമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ടെന്നിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മൈനസ് വൺ എബോ നമ്പറായ ഫോർ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്സ് വന്നത് ഒരു റോയിൽ നാം സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിലോ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് ഡയഗണലായി വരുന്ന ത്രീ ടെൻ മൈനസ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ബിലോ വരുന്ന സെവൻറ്റീൻ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ആണ് മറ്റൊരു ഡയഗണലായിട്ട് വരുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എബോ വരുന്ന ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിലെ ഏത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്പർ എടുത്താലും മിഡിൽ നമ്പർ മറ്റു നമ്പേഴ്സുമായി ഈ ഒരു റിലേഷൻ എപ്പോഴും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും നമുക്കിത് ഓൾ ജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി നോക്കിയാലോ മിഡിൽ നമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ മിഡിൽ നമ്പർ പി ആണെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെൻറ്ററിൽ പി എഴുതുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിലെ നമ്പർ പി പ്ലസ് വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പർ P മൈനസ് വൺ എബോ നമ്പർ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് P മൈനസ് സിക്സ് ബിലോ നമ്പർ പി പ്ലസ് സിക്സ് ഡയഗണൽ നമ്പറുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് P മൈനസ് സെവൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബിലോ P പ്ലസ് സെവൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബിലോ P പ്ലസ് ഫൈവ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എബോ P മൈനസ് ഫൈവ് ഇവയുടെ സമ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കിയാലോ പി മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് പി മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് പി മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് പി മൈനസ് വൺ പ്ലസ് പി പ്ലസ് പി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് പി പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് പി പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് പി പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ പി നാം നയൻ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ പി ഒരു സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സെവൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു സീറോ സെയിം വേ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതും സീറോ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ പാട്ട് നമുക്ക് സീറോ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് സംസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പി അതായത് നയൻ ടൈംസ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ നമ്പർ അല്ലേ സംസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ നെക്സ്റ്റ് നാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കും സ്ക്വയറിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സും നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സം ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതിലെ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ടു അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടുവും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടെത്താനായി നമുക്ക് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി
ട്വൻറ്റി ടു എന്ന മിഡിൽ നമ്പറിന് മറ്റ് നമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ അല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എടുത്താലും സെൻറ്റർ നമ്പറുമായിട്ട് മറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇതേ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം മിഡിൽ നമ്പർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ സം കണ്ടെത്താനായി ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സും നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് നമ്പർ പാർട്ടായ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ലെവൻ ടെൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ടു വൺ എന്നീ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സീറോ അല്ലേ ഫോർ സം സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് എക്സ് എക്സ് മിഡിൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് സം സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കലണ്ടർ മാജിക്കിലേക്ക് വരാം കലണ്ടറിൽ നയൻ നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്ലസ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇവിടെ മിഡിൽ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ആണല്ലോ ആ സെവൻറ്റീന് ഇവയുടെ സമ്മുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നാം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഇവയുടെ സം കണ്ടെത്താം വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീക്ക് സെവൻറ്റീനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് നയൻ ടൈംസ് സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കലണ്ടറിൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടൈംസ് മിഡിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവയുടെ സം തന്ന് മിഡിൽ നമ്പർ ആണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മിഡിൽ നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്താൽ പോരെ നെക്സ്റ്റ് നാം പതിമൂന്ന് സ്ക്വയേഴ്സ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഷേപ്പിലാണ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് അവയുടെ സം ഒന്ന് കണ്ടെത്താം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റീനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടുന്നില്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ടൈംസ് മിഡിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും സ്റ്റെപ്പ് ഷേപ്പിൽ അതർ തേർട്ടീൻ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് കലണ്ടറിൽ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഒരു സെല്ലുലാർ ഷേപ്പിൽ എടുത്തു നോക്കിയാലോ ഇവിടെ മിഡിൽ നമ്പർ നയൻ ആണ് ഇവയുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടൈംസ് നയൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് മിഡിൽ നമ്പർ ഒരു കലണ്ടറിൽ ഡേറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ വൺ എഴുതുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീറോ തേർട്ടി ഫൈവ് ടൈംസ് സീറോ എഴുതുന്നുണ്ട് കലണ്ടറിലെ കൂടുതൽ മാജിക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമല്ലോ